ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് ജിയോഗ്രഫി ആണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം ഇഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനൽ എല്ലാവരും ടെലഗ്രാമിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കാം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിനെ അടുത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫി നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഡെപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറോ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യറോ അതൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അത് ഒരു ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമേഖലേനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ അതിനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ റണ്ണിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡെപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസും ഉണ്ട് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം വാട്ടർ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ലോ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫെയിൻ റിലീഫ് വിത്ത് സം ലോ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റെമിനൻസ് ആർ കോൾഡ് മൊണാറ്റ് നോക്സ് അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് മൊണാറ്റ് നോക്സും പെനി പ്ലെയിനും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ വെള്ളം ഇതേപോലെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീൽസ് അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഈ ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കൂടുമ്പോൾ അതിനെ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ പിന്നെ എന്താവും റില്ലാവും റിൽസ് പിന്നെ എന്താവും ഗള്ളിയാവും ഗള്ളിയാണ് പിന്നീട് വാലി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർലാൻഡ് ഫ്ലോ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ റിൽസ് ഗള്ളി വാലി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഹൗ ഡസ് എറ്റ് ഹൗ ഡസ് എ വാലി ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാലി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് ഫോമിലാണ് എ ഓവർലാൻഡ് ബി ഷീറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എ ബി സി ഡി എ ഏത് ഓർഡറിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഡയറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടി മൊത്തം വായിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇൻ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഡൗൺ കട്ടിങ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ് ഓക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പോർഷനിലൊക്കെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഡൗൺ കട്ടിങ് അപ്പൊ ഈ ഡൗൺ കട്ടിങ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വാട്ടർ ഫോളും കസ്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ആവും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് മാറും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഇതാണ് നമ്മളൊരു എന്താണ് പുഴ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഡൗൺവേർഡ് കട്ടിങ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ലാറ്ററൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ അത് സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞ് 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 രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഹില്ലായിട്ട് മാറും ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഹില്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൊണാഡ് നോക്സ് എന്താണ് മൊണാഡ് നോക്സ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊണാഡ് നോക്സ് എം ഒ എൻ എ ഡി എൻ ഒ സി കെ എസ് മൊണാഡ് നോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വന്ന് ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് കുന്ന് ചെറിയ കുന്നുകൾ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണാഡ് നോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാണുന്ന പ്ലെയിനിനെ പറയുന്നതിനെയാണ് പെനി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ റണ്ണിങ് വാട്ടറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക റില്ല് ഗള്ളി ആവും ഗള്ളി വാലി ആവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്തത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ആദ്യം ഒരു റിവർ റിവറിന് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന പോർഷൻ യങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മിഡിൽ പിന്നെ മെച്ചുവർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രീമിന്റെ യൂത്ത് ആവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണും ഓക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ യൂത്ത് സ്റ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ യൂത്ത്ഫാണ് കാരണം അവർ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ആ റിവറിന്റെ യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിലാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഹിമാലയാസിന്റെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്ററി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അറിയാം ഒരുപാട് വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് കട്ടിങ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഫോൾസ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ സമയത്ത് സ്ട്രീംസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രീമിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന റിവർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോവും ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ ഫ്ലോ എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ പോകണം എന്നില്ല നമ്മളെ കേരളത്തിലെ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ ഫ്ലോ ആവും അല്ലാതെ അതല്ലാതെ സ്ട്രീം തെറ്റിപ്പോവില്ല അത് ഓൾറെഡി പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ മാറിപ്പോവില്ല പക്ഷേ ഹിമാലയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വഴി മാറി റിവർ കടന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലൊക്കെ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് യങ് സ്റ്റേജിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇൻഡസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഇല്ല മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഈ സ്ട്രീം തന്നെ വളരെ ബ്രോഡും ഫ്ലാറ്റും ആയിട്ട് പോവും അതായത് ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രീം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ മിയാൻഡാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ ബ്രോഡ് അപ്ലാൻഡ് സർഫേസസിലേക്ക് വരും അതായത് മിയാൻഡ്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് മിയാൻഡ്രിയ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ മിയാൻഡ്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബ്രോഡ് അപ്ലാൻഡ് സർഫേസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പിന്നീട് അപ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും മിയാൻഡ്ര ചെയ്ത് പോകുന്നത് വാട്ടർ ഫോൾസും റാപ്പിഡ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് യൂത്ത് സ്റ്റേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് മെച്ചുവർ സ്റ്റേജ് മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് യൂണിറ്റി ഇല്ലായിരുന്ന സ്ട്രീംസ് എല്ലാം ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ പോവും വാലീസ് ഇപ്പോഴും വി ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറെ കൂടി ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും വി ഷേപ്പ് ഓക്കെ ട്രങ്ക് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് കാണും നമ്മൾ യൂത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വൈഡർ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റും ബ്രോഡും ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ സ്ട്രീം ഏരിയാസ് ഇതിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഖാദർ ബംഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കൂലേ
മിയാൻഡ്രി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മിയാൻഡ്രി വേണ്ടോ ഇതാണ് മിയാൻഡ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലിവീസും ഓക്സ്ബോ ലേക്സും വരും ഡിവൈഡ്സ് ആർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് ലേക്സ് സ്വാംസ് ആൻഡ് മാർഷസ് സി ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മേളിലായിരിക്കും ഈ ഓൾഡ് ലാൻഡ് ഫോംസിൻ്റെ ഗതി വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അതായത് ഈ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് ഹോൾ ആണ് ഇതാണ് പോർട്ട് ഹോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ഹോൾ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പോർട്ട് ഹോൾ ഉള്ളടുത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്ത് പറ്റി പോവും താഴോട്ട് അങ്ങ് ആയിപ്പോവും ഈ പോർട്ട് ഹോളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് താഴെ നല്ല രീതിയിലേ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് മുകളിലെ പോർട്ട് ഹോൾ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പം ഈ പോർട്ട് ഹോളിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു വലിയ ഹോൾ കാണും വീണ്ടും ഹോൾ കാണും ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ കാണും സിങ്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനകത്തങ്ങനെ വീണ് പോയ ആളിനെ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ് അപ്പം ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പോർട്ട് ഹോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എന്താണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതും എല്ലാം വരും നമ്മൾ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസിൽ പഠിക്കുന്നത് വാലീസ് ആണ് വാലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള നാരോ ആയിട്ടുള്ള റീൽസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിൽസ് പിന്നീട് പിന്നീട് വലിയ വലിയ ഗള്ളീസ് ആയി മാറും ഈ ഗള്ളീസ് ആണ് പിന്നെ ഡീപ്പൻ ചെയ്ത് വാലീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം റിൽസ് ഗൾസ് വാലീസ് ഇനി ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലീസ് ഉണ്ട് വി ഷേപ്ഡ് വാലി ഉണ്ട് ഗോർജ് ഉണ്ട് കാനിയോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇനി ഗോർജും കാനിയോണും തമ്മിൽ ഗോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാലിയാണ് ഓക്കെ ഡീപ്പ് വാലിയാണ് കണ്ടോ ഡീപ്പ് വാലിയാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇതും ഡീപ്പ് വാലി തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കോണിക്കൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് കാനിയോൺ അപ്പൊ ഈ കാനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ഗോർജിന് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു ഇറക്കം വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിഫ് പോലെ ആയിരിക്കും ഗോർജ് ഗോർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാനിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റെപ്പ് 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 ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഗോർജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിത്ത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാനിയോണിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിൽ വൈഡർ ആയിരിക്കും വലുതായിരിക്കും ടോപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും കാനോൺ ഈസ് വൈഡർ അറ്റ് ടോപ്പ് ദാൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോട്ടം ബോട്ടത്തിനേക്കാളും വൈഡർ ആയിരിക്കും ടോപ്പിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് കാനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറെ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം ഇനി കാനിയോൺസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് സെഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെഡഡ് ഏരിയാസിലാണ് കാനിയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റോക്കും ഗോർജസും ഹാർഡ് റോക്കിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിലാണ് സോറി സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിലാണ് കാനിയോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം ഹാർഡ് റോക്സിലാണ് ഗോർജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പോർട്ട് ഹോൾസും പ്ലഞ്ച് പൂൾസും ഈ പ്ലഞ്ച് പൂൾസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലഞ്ച് പൂളിൽ വീണ് പോയാൽ നമുക്ക് ആളിനെ കിട്ടില്ല ചുഴി എന്നൊക്കെ പറയാം ചുഴിയല്ല ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനകത്തുള്ള കുഴികളാണ് അപ്പം ഒരുപാട് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് പോർട്ട് ഹോൾസ് ഈ പോർട്ട് ഹോൾസ് സ്ട്രീം എറോഷൻ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ കല്ലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു വലിയ കല്ലാണ് ഈ കല്ലിൽ വെള്ളം വീണ് വെള്ളം വീണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോളാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഹോളാവും അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ആവും അങ്ങനെ ഹോൾസ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം എറോഷൻ വിത്ത് റിഫ്രിക്ഷൻ എബ്രേഷനും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്ട്രീം എറോഷൻ പ്ലസ് അബ്രേഷനും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് പോർട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്മോളും ഷാലോ ഡിപ്രഷനും ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് വരും പെബിൾസും ബോൾഡോസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അതിൽ കൂടെ
അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള മിയാൻഡ്രസ് നമ്മൾ ഹാർഡ് റോക്കിൽ കാണപ്പെടും അങ്ങനെ ഹാർഡ് റോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിയാൻഡ്രിങ്ങിനെയാണ് ഇൻസൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ്ഡ് മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോമിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് മിയാൻഡ്രിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് വളരെ ഹാർഡ് റോക്കിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പോലും മിയാൻഡ്രിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻസൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻഷേർഡ് മിയാൻഡർ മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിയാൻഡർ ഒരു ജെൻറൽ സർഫേസിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്തത് അത് ഡീപ്പനായി ഡീപ്പനായി അത് ഗോർജസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കാനിയോൺസിലും കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെറസസിനെ പറ്റിയാണ് ടെറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിയും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടൊരു ലാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ടെറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ ടെറസസ് എന്ന് പറയും ടെറസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോഴാണ് പീക്ക് ഫ്ലോക്ക് ശേഷം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോഴാണ് ടെറസ് ഒന്നാമത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാരണം ഹൈഡ്രോളജിക് റിജായിമ് ചേഞ്ച് ആവും ഹൈഡ്രോളജിക് റിജായിമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കുഴിക്ക് ഇത്ര ലെറ്റർ ഓഫ് വെള്ളം താങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ആ വെള്ളത്തിൽ മഴ കൂടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു വെള്ളം ഇതുവരെ ആയി പിന്നീട് അത് കാരണം ഉണ്ടായി ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അത് വീണ്ടും താഴും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക് റിജായിമിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്ററസസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ലാൻഡ് ഫോം മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ താഴത്തെ ലാൻഡ് ഫോം താഴെ വരുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒന്ന് താഴോട്ടും പോവാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും ടെറസസ് ഉണ്ടാവും ടെക്ടോണിക് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ സീ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ റിവർ സീയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ സീ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും ടെറസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെറസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് പീക്ക് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞിട്ട് പീക്ക് ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് റിജായിമിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം പിന്നെ ടെക്ടോണിക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് പിന്നെ സീ ലെവൽ ചേഞ്ചസ് കാരണവും ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഓക്കെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂവിയൽ ഫാൻ ഡെൽറ്റ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ നാച്ചുറൽ ലിവീസ് പോയിന്റ് ബാർ മിയാൻഡർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഡെപ്പോസിഷൻ ഫോം ആണ് അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം തഴുകി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവരുന്ന കല്ലുകൾ പാറകൾ മണ്ണുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫാൻ പോലെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് വന്ന കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് അത് ആ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലേ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മാറ്റിയിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് മാറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്
ഡെൽറ്റ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റിവർ ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം പോകുന്നത് വലിയ വലിയ കല്ലുകളായിരിക്കും വെച്ചിട്ട് പോകണം പിന്നെ കുഞ്ഞു കല്ല് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ല് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം മഴ വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആദ്യം വലിയ വലിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കല്ല് ആ വലിയ വലിയ കല്ലുകളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞു 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 കല്ല് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇതിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മജൂലി ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലാണ് മജുലി ഐലൻഡ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മജുലി ഐലൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത താഴെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റിവർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് വന്ന് അടിയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാൻഡ് സിൽറ്റ് ക്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ലോ മൂവിങ് വാട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാണ് അത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിന്റെ കഥ സ്ട്രീം ചാനൽ ഒരു ജെൻറ്റൽ സ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു ജെൻറ്റൽ സ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ സൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സാൻഡ് സിൽറ്റ് ക്ലേ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് റിവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടാണ് റിവർ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് അതേസമയം ബാങ്കിന് മുകളിലുള്ള ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് അതൊരു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് റിവർ അത് പൊങ്ങി മീൻസ് റിവർ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഈ ഇനാക്റ്റീവ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഫ്ലഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും പിന്നെ ചാനൽ ഡെപ്പോസിറ്റും പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാനൽസ് ലാറ്ററലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് വിട്ടങ്ങ് പോവും കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഏരിയയിലോട്ട് അത് വരില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കി റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായി പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് റിവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഫ്ലോ അത് പ്ലെയിൻസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം കാണുന്നത് അങ്ങനെ അബാൻഡൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഫില്ലപ്പ് ആവും പിന്നീട് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ വന്ന് ഫില്ലപ്പ് ആവും അടുത്തത് ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിന് ഡെൽറ്റയിൽ വരുന്ന ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഇനി നാച്ചുറൽ ലിവീസ് ആൻഡ് പോയിന്റ് പാർ നാച്ചുറൽ ലിവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് റിവേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ഇത് വളരെ ചെറുതും ലോയും ലീനിയറും പാരലലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഈ നാച്ചുറൽ ലിവീസ് വരുന്നത് അത് പിന്നീട് പിന്നീട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വെള്ളം ബാങ്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് വലിയ
അങ്ങനെ പോവാതെ ആവുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താവുന്നത് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ആവും കണ്ടോ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്സ്ബോ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും പോയിന്റ് ബാർ ഉണ്ട് ഓക്കെ കോൺകേവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റിവർ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇറോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം മോർ ദാൻ വൺ ബ്രിഡ്ജോ നാരോ എലോങ്ങയുടെ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ബാസിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് സംഭവം അത് ഉണ്ടാക്കും സീരീസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ബാർസ് അത് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പോയിന്റ് ബാർസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ആയി പോകുന്നത് കണ്ടോ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ആയിട്ട് പോകും ഈ പോയിന്റ് ബാർസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ആയി പോകും അങ്ങനെയാണ് ഓക്സ്ബോയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്രയും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻഡ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഡൗട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിവറിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങ് എടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് റോഷൻ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം അതുവരയ്